ഹായ് ദിസ് ഡോക്ടർ റുദ്രേഷ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഗൈഡ് ടുഡേ ആൽ ബി ഡിസ്കസിങ് കൂംസ് ടെസ്റ്റ് വി നോ ദ പെത്തസിനിസിസ് ഓഫ് ആർ എച്ച് ഇൻ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി സോ ഹിയർ ദ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ബേബി ഈസ് കാരിഡ് ബൈ എൻ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് മദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ദ ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആർ ബി സിസ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ മെട്രൽ സർക്കുലേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇൻ ദ മദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ദ ഐ ജി ജി ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡീസ് ക്രോസസ് ദ പ്ലാസെൻറ്റ ആൻഡ് അഫക്ട് ദ ബേബി ലീഡിങ് ടു എരിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് സോ ടു ഡയഗ്നോസ് വെദർ ദ മെട്രൽ സീറം ഈസ് ഹാവിങ് ദ ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ആൾറെഡി ദ ബേബി ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ദ ദി ആർ എച്ച് ഇൻകംപാറ്റബിലിറ്റി so we are going to do a test called as anti globulin test or combs test the anti rh antibodies are actually incomplete antibodies so when they are mixed with the R- rh positive rbcs they will not show any agglutination hence to make the reaction visible we are going to add an anti human globulins which is called as comb serum so that the the reaction becomes visible okay so the combs test can be done either by direct uh, two methods that is direct method or indirect method direct comb test is done on the fetal on the fetal rbc fetus rbc okay here actually the antigen antibody reaction has already taken place in in vivo so we are going to take the rbcs of the fetus which is already coated with the anti rh antibody derived from the maternal c- circulation so we are going to wash them and then add with the anti human immunoglobulins so if the rbcs are already coated with the anti rh antibodies when you add the comb serum so we are going to observe an agglutination this is called as direct comb test in indirect comb test actually we are going to detect the presence of antibodies anti rh antibodies in the maternal serum okay so here we are going to draw, take the maternal serum we are going to mix the maternal serum with the rh positive rbcs if the maternal serum is having anti rh antibodies all the rbcs will be coated with the anti rh antibodies in the third step we are going to add anti human immunoglobulins which will again agglutinate the rbcs making so that we can see the visible agglutination here this is an indirect comb test because we are using three steps and two reagents here okay so one reagent is rh positive cells second react reagent is the comb serum whereas in case of the direct comb test we just took the rb washed rbcs of the fetus and the comb serum so i hope you have understood the comb test so thank you for watching please subscribe to my channel like this video and don't forget to press the bell button to get the notification for my future videos